Друзья, всем привет! Хотелось бы дать немножко комментарий о недавних возмущениях по поводу рекламы. Значит, совсем недавно один из моих друзей предложил мне, Виталий, я займусь каналом, постараемся поднять его, так как канал скатился очень серьезно вниз по заработку. Все мы прекрасно понимаем, что заработок это в данный момент имеет тоже немаловажное значение, немаловажная мотивация для снятия разного вида материалов. Не будем скрывать этого, будем честными, это все, все понимают, может кто-то не понимает, я внесу ясность. Значит, по рекламе. Действительно, там человек что-то делает по рекламе, там ее увеличивает. Большое спасибо тем людям, которые понимают, что реклама поддерживает меня и дает заработок, и дает мотивацию на снятие разного вида материала, а именно ездить по разным городам, просто так находиться в одном городе, вы сами понимаете, ничего не снимешь. Вот поэтому, наверное, скорее всего, так все и настроено. Я не против этого, но хочу принести извинения, если кому-то действительно реклама не нравится. Ну, ребята, ну так уж... Так уж есть. Закрывайте ее. Хотелось бы, чтобы вы ее не закрывали никакими программами. Конечно, хотелось бы, чтобы вы поддержали, потому что это имеет, еще раз хочу подчеркнуть, большое значение для меня и для людей, которые окружают меня, и которые со мной в рейды ездят и так далее. Значит, помогает мне человек в этом. Я не занимаюсь сам этим. В последнее время я даже материал почти не монтирую, потому что есть основная работа, на которую я сейчас в данный момент уделяю большое количество времени, так как тяжеловато сейчас удержаться на плаву. Значит, так же самое в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, там два модератора, естественно, они там смотрят за комментариями, чтобы удерживались от политики, смотрят за цензурой, да и так далее. Значит, ребят, если видите, что я нахожусь в соцсети, то это не, не, не означает, что это я. От моего имени писать никто не может, только я пишу. Ну, а нахождение, конечно же, могут быть модераторы. Так, значит, что хотел еще разъяснить по Ютубу. Значит, смотрите, ребята, лайки и дизлайки, да, вот в Ютубе вы э, отмечаете по характеру, как вам видео понравилось, не понравилось. Что хочу сказать. Э, как лайк, как и дизлайк имеет позитивное значение для канала. То есть, если человек э, показал палец вверх, ему все понравилось, он проявил э, какой-то один из методов э, восприятия этого видео. Также, если человек поставил дизлайк, это тоже восприятие этого видео, это не понравилось. Робот YouTube распри... распознает это как активность. Активность – это всегда хорошо. То есть, самое худшее для э, определенного видеоматериала на моем канале – это, просмотрев его, человек не сделал никакой активности. Ни лайк, ни дизлайк, ни комментарий. Просто просмотрел. Это не продвигает канал по, э, по рейтингу, ну и так далее, там, и по, по другим аспектам. В общем, что, вот, вот что хотел сказать по лайкам и дизлайкам. То есть тот же дизлайк, это продвигает канал по, по линеечке. То есть воздержаться, не поставить ни лайк, ни дизлайк, это хуже всего. Ну, в общем, как-то так вот робот распределяет. И еще по поводу, по поводу людей. Я вот, у меня есть модератор на ютубе, я уже сказал об этом. Я, так как и я, так и его просил, что не, не совершать баны людей. YouTube абсолютно стараемся не банить, не удалять никакие сообщения. Вот человек высказывает свою мысль, пусть все высказывают, считает нужным. Вы уже сами, просматривая комментарии, можете оценить его комментарий как лайком, как дизлайком. Уже по комментариям, чем больше вы дизлайку поставите на определенного комментария, тем робот YouTube будет распознавать пользователя в других видео как спамера. То есть, если постоянно человек пишет какие-то гадости, нецензурные слова троллинг про политику, обижает какую-то страну, Украину, Россию, другие страны. То есть вы на это реагируете, показываете дизлайк, и, естественно, этот человек в любом, в любые комментарии, которые будет совершать под этим аккаунтом в Ютубе, будет распознаваться как спамер. Он будет уходить в спам, и его комментарии никто не видит. В общем, вот так. Это на 100% точно. Значит, что хотел еще сказать. По городам часто узнают меня, езжу, э -э, очень приятно, фотографируются люди, подходят, ребят, не стесняйтесь, многие люди пишут, что я видел тебя, вот стеснялся там подойти, ребята, подходите, никому не откажу, не стесняйтесь, подходите, фотографируйтесь, ну, автограф мне чуть-чуть как-то неловко давать, потому что, ну, я не знаю, ну, какая, не ни звезда никакая там автограф, какой с меня автограф, фотографируйте, всегда приятно, без проблем, никому не откажу, никогда никому не отказывал, значит, спортзалы, часто по городам, сейчас езжу сейчас по другим и живу в других городах, приходится заниматься в других спортзалах, очень приятно, люди узнают, Совсем недавно вот в Одессе очень понравилось, человек узнал, Виталий, я занимался спортпитанием, хочу там, у меня есть остатки, там, нагрузил мне целый пакет спортпита, там, я тренеру себе, жене, там, просто вообще, не, я, невероятно, там, 
испытал кучу такого позитива от человеческого, человеческой такой чистоты. Он, я просто буду, он говорит, я буду очень рад, если ты примешь от меня. Я хорошо, класс, мне приятно очень. В общем, хочу отметить человек вообще классно. Значит, много людей, что еще, вот в спортзале, на улице, когда видят меня, они думают, что я рост там очень высокий. Вот на видео там думают, что я очень высокий рост. Там нет, на самом деле мой рост 1,71 м и вес 85 кг. Так что, если вы видите маленького Виталия, не удивляйтесь, это я. Значит, что еще? Ну, уже буду заканчивать, наверное, свои комментарии. Хочу попросить, ребята, воздержитесь, пожалуйста, от политических комментариев, от политического троллинга, от писать гадости друг на друга. Ну, ни к чему это не, приведет, не приводит к хорошему, ну и так далее. Ну что, хочу пожелать добра вашим семьям, чистого неба над головой. Не ссорьтесь. Всем пока, ребята. До новых встреч.